皆様こんにちは国家基本問題研究所の理事長の桜井よしこです、えー、有本隆です、えー、今日も私たち見見学学、えー、そうですねカンカン学学カンカン学学の議論をいたしました<笑>、うんえーえー、私たちいろんなことを考えているんですけれども、うん、この国を元気にしたいそのためには、はい、とにかく若い人たちが夢を叶えることができてね,、うん、ね幸せに生き生きと生きられる日本国にしたいと思っています、うんえーところが,ところが、まあ、今日はですねオミクロンの感染拡大、はい、急拡大について衆院議員でですね、うん、日本医科大学の特任教授の松本久先生にお話をお伺いしました、うんはいえー、でオミクロンだってね、はい、もっと前向きに取り組んで,そうです、ね、そのこれをどういうふうにその乗り越えていくかという客観的な事実に基づいて考えなきゃいけませんねと、うん、いうことがお話でした、はいね、そしてさっきの若い人を元気にするためにはやっぱりお給料を上げなきゃいけない、うん、そうなんです30年上がってないですからね私なんかずっと上がってないです上がってないと思います<笑><笑>いやそれで本当にそんな日本でいいのかと皆さんあとね20278年の頃になると日本人のお給料国民所得は韓国に抜かれて台湾に抜かれるんですよ。韓国と台湾に抜かれてしまって日本はこれでいいんですかというお話です。そうあってはならないわけですから一体どうしたらいいのかということでね経済問題随分話しましたね。やっぱり日本企業が投資、国内に投資してもらわないと、うん、あれで職も増えないですね。そう、はい、あの政府の経済成長戦略というのはあっても、うん、大事なことはその戦略に沿って日本企業が有本さんおっしゃったように、はい、企業が投資してくれることなんですが投資しない、うん、なぜ投資しないか日本国内ではコストがかかりすぎるその一つの事例がここの電気の料金ですね。ね高いんですこの10年で 1.5 倍になりました、うん、であの太陽光エネルギーとか自然再生エネルギーをもっともっとつぎ込みましょうと小泉進次郎さんたちが言ってるんですがそれをやるとねこの電気料金さらに2倍3倍になるということでこのように基本的なコストが高い国ではやっぱり企業は投資しないで逃げてしまう,、ねうねうね、この辺はねやっぱり本当に太陽光は私は否定しません。うんあの将来大事だと思いますけどもやっぱり原子力発電をきちんと稼働させるというところに行かないと日本は韓国台湾だけじゃなくてもっと他の国にも追い,本当、ね、追い抜かれちゃう、はい、こんな国でありたくありませんので、はい、ご機嫌も頑張りますこの後各先生方がいろんなお話ししてくださいますので,です、ねはい、皆さんどうぞよろしくそして「ご機嫌チャンネル」登録してくれましたかよろしくお願いします。ではまた来週失礼します。